वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी द टॉपिक फॉर टुडे इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दिस इज द पार्ट वन ऑफ आईसीएसई क्लास नाइन्थ जोग्राफी वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो सो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होता है और इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आज आपको टीच करेंगे सो so बेसिकली आपने बचपन में ही काफी बात सुना होगा कि रोटेशन टर्म एज वेल एज एज रेवोल्यूशन टर्म ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं और ये हर बच्चे ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुने ही होंगे तो आज हमें पहले यही डिफाइन करना है यही आपको थ्री मार्क्स के आ जाते हैं दोनों को कि डिफाइन रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ तो बेसिकली जैसे आप ये फिगर से देख सकते हैं रोटेशन में क्या होता है जब अर्थ अपनी खुद की एक्सेस पे मूव करता है या रिवॉल्व करता है तो देखिए ये जैसे अर्थ है और आप ये एरो देख सकते हैं ये यूं जा रहा है दिस इज द एरो गोइंग लाइक दिस तो इसका मतलब है कि अर्थ अपने ही एक्सेस पे रिवॉल्व करे जा रहा है लाइक दिस इज द एक्सेस तो अर्थ ऐसे इधर अपने आप में घूमे जा रहा है अपनी एक्सेस पे ओके और और रेवोल्यूशन क्या होता है कि मतलब सन है सन के अराउंड चक्कर लगाए जा रहा है उसे कहते हैं रेवोल्यूशन इन द सेम वे मून भी अर्थ के अलोंग रेवोल्यूशन करता है एज यू कैन सी इन द फिगर आप देख सकते हैं मैंने मून की भी एक एक्सेस बना दी है ऑर्बिट बना दी है उस पर यह आप देख सकते हैं रेवोल्यूशन करता है या अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और रोटेशन में क्या होता है दिस इज द एक्सेस और ये अर्थ है तो इस एक्सेस के ऊपर ही अपने आप को रोटेट करता रहता है जैसे इन शॉर्ट अगर आप अपनी की रिंग है की रिंग अपनी आप जब फिंगर में रोटेट करते हैं तो मतलब क्या होता है कि वो जो सर्कल है या की चिंग है वो आपकी फिंगर पे रोटेट करती रहती है सेम प्लेस पे सो दैट इज ओनली अर्थ अर्थ भी एक तरह से एक्सिस है उसी एक्सिस पे सेम प्लेस पे गो, गोल घूमता रहता है दैट इज नोन एज रोटेशन अब आपको अगर थोड़े से क्यूरियस हो तो आपको ये सोचना होगा कि यार जब एक बार बताओ अर्थ रोटेट करता है और रेवल्यूट भी करता है मतलब घूमता भी है चक्कर भी लगाता है तो हमें क्यों नहीं फील होता कि अर्थ मूव कर रहा है मतलब हमें अपने पैरों में फील क्यों नहीं होती दैट मूवमेंट वाई कांट वी फील तो ये एक बहुत ईजी क्वेश्चन है लोग का पूछते हैं कि वी डू नॉट फील द रोटेशन वाई तो इसका एक सिंपल आंसर है क्योंकि अर्थ ऑल्सो बिकॉज वी आर ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग द सेम विद द अर्थ एट द सेम स्पीड हम लोग भी अर्थ के साथ उसी स्पीड पे घूमते रहते हैं दैट्स वाई हमें वो फील नहीं होता हैडेड बीन की हमारी स्पीड कुछ अलग है और अर्थ की स्पीड कुछ अलग है मूव करने की तब हमें फील होता है बट वी आर ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग विद द अर्थ एट दैट सेम स्पीड तो इसलिए सिंपली हमें ये स्पीड फील नहीं होती ओके okay. ये इंपॉर्टेंट बात थी पर ये इतना क्वेश्चन आता नहीं पर ये क्यूरोसिटी के लिए आपको मैंने बता दिया है कि तभी हमें स्पीड फील नहीं होती रोटेशन की ओके okay. तो सिंपली अब ये पूछोगे कि मैम ये बताइए कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कैसे करता है क्योंकि सन की जो ग्रेविटेशनल पुल होती है इतनी स्ट्रॉन्ग होती है वो सारे हेवनली बॉडीज बी एट अर्थ या फिर मार्स वर्करी वीनस उनको अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रखती है उसकी ग्रेविटेशनल पुल इज सो हार्ड या आप यू कह सकते हो सो स्ट्रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर सन की कि मतलब स्पेस में कि उसकी वजह से आपका अर्थ अपनी ऑर्बिट में ही मूव करता है ठीक है और अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो मून को कहते हैं कि तुम मेरे अराउंड ही रोटेट करो मेरे अराउंड ही तुम रिवॉल्व करो और कहीं नहीं जाओगे तो अर्थ की ग्रेविटेशन पुल मून को अपने तरफ ऑर्बिट करने के लिए मजबूर करती है सन की ग्रेविटेशन पुल अर्थ से कहती है कि यू रिवॉल्व अराउंड मी ओके तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन अगर कोई एग्जैक्टली पूछे रोटेशन कैसे डिफाइन करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ यू कैन से इन सिंपल इंग्लिश द अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम अब देखो डिस्टेंस मैंने आपको एरो देख सकते हो एरो क्या है um, इधर आपका सिंपली मैं अगर लिख दू तो ये आपका वेस्ट रहता है तो ये ईस्ट रहता है तो फिर वेस्ट टू ईस्ट तो सिंपली द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन ट्वेंटी फोर आवर्स तो एक पूरे रोटेशन में कितना टाइम लगता है ट्वेंटी फोर आवर्स का ड्यूरेशन लगता है ओके तो इस 24 फोर आवर्स का दिस मूवमेंट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द प्लानिट आपको पता है जब रोटेशन होगा तो उसकी वजह से डे एंड नाइट कॉज होगा ये मैं आपको आगे भी फर्दर एक्सप्लेन करूंगी इन डेप्थ कैसे होता है तो इतना सिंपल याद कर लीजिए रोटेशन इज अ प्रोसेस इन विच द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन ट्वेंटी फोर आवर्स विच कॉजेज द फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रोटेशन इन द सिमिलर वे अगर आपसे कहा जाए कि रेवोल्यूशन बताओ तो आप देख सकते हो रेवोल्यूशन के लिए मैंने एरो बनाया है हम किस तरह से मूव कर रहे हैं द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन मेकिंग वन कम्प्लीट रेवोल्यूशन और ये पूरे प्रोसेस में इट टेक्स थ्री सिक्सटी फाइव एंड हाफ डेज या फिर वन फोर डेज सॉरी वन फोर डेज आप लिख सकते हो 
इस तरह से आपको प्रॉपर लिखना है यू हैव टू मैंशन दीज फिगर्स अगर आपने ट्वेंटी फोर आवर्स और इधर डायरेक्शन नहीं लिखा कि वेस्ट टू ईस्ट देन योर आंसर इज रॉन्ग इन दैट सिमिलर में अगर आपने रेवोल्यूशन में प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं दी कि 365 सिक्सटी फाइव वन बाई फोर डेज तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक दीज आर द की वर्ड्स अगर आपने की वर्ड्स ही मैंशन नहीं करें सो यू विल स्कोर जीरो ओके तो ये इतना हो गया आपका अब बात करते हैं कि कुछ रोटेशन कैसे होगी ओके रोटेशन एवोल्यूशन तो बात हो गई अब हमें पता है कि अर्थ मूव कैसे कर रहा है और आपका सिंपली मून कैसे रिवॉल्व करा ये फिगर आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपीज ये कई बार आपसे पूछा जाता है शो द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन तो इस आपको ये बताना चाहिए और आपको आना भी चाहिए ये ओके सो नोट दिस फिगर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको भी कहा था कि रोटेशन की वजह से जब अर्थ रोटेट करता है उसकी रोटेशन की वजह से दो फिनोमिना होते हैं दैट इज डे एंड नाइट तो अब डे और नाइट कैसे होता है अब आप ये से देख लीजिए जैसे मान लीजिए ये सन रेज आ रही है मैं आपको पिक्टोरियल व्यू भी अच्छे से दिखाऊंगी पर अभी एक रफ फिगर ले लीजिए दिस इज योर अर्थ तो ये अगर मैं अर्थ को हाफ में डिवाइड करूँ तो इस समय जहाँ पे सन रेज आ रही है तो दिस विल बी योर नाइट डे सन रेज आ रही है तो डे हो गया इस तरफ क्या हो जाएगी नाइट ठीक है पर अर्थ क्या कर रहा है साथ साथ में रोटेट भी कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा ये नाइट वाला फेज अर्थ के सामने आ जाएगा और ये डे वाला फेज इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर फिर डे हो जाएगा और इस वाले में नाइट हो जाएगी तो जब अर्थ रोटेट करेगा तो रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट अब आपको हमने क्या करा है एक इमेजनरी लाइन डिवाइड कर ली है अपने अर्थ पे और डार्क सा लॉन्गिट्यूड हम लोग कह सकते हैं एक इमेजनरी लाइन उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन तो इसको कोई डिफाइन करे तो हम लोग कैसे कहेंगे सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन इज अमेजनरी लाइन विच क्लियरली शो द डीमार्केटेशन बिटवीन द फिनोमिना ऑफ डे एंड नाइट क्या करता है ये क्लियरली बताता है कि कौन सी अर्थ पे जगह पे अभी रात है कौन सी जगह पे दिन है ये अर्थ को क्लियरली डिवाइड करके दो पार्ट में बता देता है ओके okay. तो प्रॉपर फिगर आपको देखना है तो ये देखिए ये जो है हम लोग एक अपनी इमेजनरी लाइन बनाएंगे तो दिस इमेजनरी लाइन इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन सो ये क्या कर रहा है बता रहा है ये देखो इस तरफ पूरी रात इस तरफ पूरी रात हो गई है इस तरफ पूरा दिन है दिस इज डे दिस इज नाइट तो ये बता रहा है अगर आप इतना फिगर भी बना देंगे अब देखिए आप कलर्स यूज कर सकते हैं वरना प्रॉपरली यू कैन सिंपली राइट हेयर डे एंड हेयर यू कैन जस्ट सिंपली राइट नाइट दैट्स आल्सो मोर देन सफिशिएंट मैंने थोड़ा पिक्टोरियल कलरफुल व्यू ले लिया है आप चाहे तो सिंपली भी अपनी कॉपी और आंसर्स में बना सकते हैं अगर आपसे पूछा था डिफाइन सर्कल ऑफ एलिमिनेशन तो आपको ये फिगर बनाना चाहिए इट इज इम्पॉर्टेंट और फॉर योर बोर्ड एग्जाम क्योंकि आप क्लास नाइन्थ में बोर्ड एग्जाम से हैं तो थ्री मार्क्स में आपको खाली डेफिनेशन नहीं पूछेंगे यू शुड राइट द यू शुड ड्रॉ द फिगर ऑल्सो अब बात आती है कि पीरियड ऑफ रोटेशन कैसे डिसाइड होता है ठीक है द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन दिस पोलर एक्सिस मैंने आपको बताया था विच कॉज डे एंड नाइट एंड दिस इंटायर प्रोसेस टिक्स 24 फोर आवर्स तो हम लोग इसको कहते हैं रोटेशन पर एग्जैक्टली exactly अगर बात करें तो अर्थ 360 डिग्री जब रोटेट करेगा अपनी एक्सिस से मतलब पूरा यहाँ से जीरो मूव करते हुए फिर से 360 तो हो गया एक तरह से जब 360 डिग्री मूव करता है तो वो पूरा रोटेशन होता है और एग्जैक्ट अगर हम लोग 24 फोर आवर्स तो हम लोग रफली कहते हैं एग्जैक्ट फिगर रहता है ट्वेंटी थ्री आवर्स एंड सिंपली फिफ्टी सिक्स मिनट्स एंड फोर पॉइंट पर तभी उसी की वजह से हमारा क्या बनता है लीपियर भी बनता है तो अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो यू शुड गिव दिस टर्म और इसको कहते हैं सिंपल सेड्रियल डे साइड्रियल डे इस पूरे अगर हम से स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि व्हाट इज अ साइड्रियल डे तो दिस इज साइड्रियल मतलब सिंपली इट टेक्स 23 थ्री आवर्स फिफ्टी सिक्स मिनट फोर पॉइंट जीरो नाइन सेकेंड फॉर द रोटेशन और ये सिंपली हम लोग इस पीरियड को कहते हैं अब बात आती है कि यार ये बताओ कि अब रोटेशन तो कर रहे हैं स्पीड ऑफ रोटेशन हमारी सिंपली इस तरह से मूव हो रही है कि मतलब अप्रॉक्स ट्वेंटी फोर आवर्स में हम लोग मूव कर रहे हैं तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं इससे हमें फायदा क्या है इफेक्ट्स क्या हैं तो ये इफेक्ट्स आपके थ्री मार्क्स में आते हैं थ्री थ्री मार्क्स के तो हमें थ्री ही पता है हमारी जो कोर्स में सिंपली इंपॉर्टेंट है कि ऑल द मूविंग बॉडीज ऑन द अर्थ सर्फेस जैसे ओशन करेंट्स हैं आपकी विंड्स हैं आर डिफ्लेक्टेड ट्रूवर्ड्स द राइट इन द नदन जैसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये आपका ठीक है अर्थ है ओके okay, ये आपका इस पार्ट पे है नदन हेमोस्फेयर ठीक है ये वाला पार्ट होता है आपका सदन हेमोस्फेयर तो क्या होता है आप कभी ऑब्जर्व करना जब आप अपनी सिंक में वाटर जैसे आप जब सिंक है टैप ऑन करते हो आप वाटर जब वहां
तो आप देखोगे कि जो हम लोग नॉर्थ साइड में है ना तो हमारा जो वाटर है ना राइट की तरफ पहले जाएगा और राइट डायरेक्शन के बाद इस सर्कल में मूव करेगा मतलब यू इन दिस वे ऐसे मूव करेगा मतलब एग्जैक्टली exactly ये नहीं कि पूरा जैसे वाटर होता है डायरेक्टली सिंक में चला जाता है इस सिंक में नो no. मतलब वाटर आप देखते हो पहले ऐसे वहां पे रोटेट होता है धीरे धीरे यूं रोटेट होता है फिर जाता है तो ऑब्जर्व दिस कभी देखना तो जो ऊपर नॉर्थ में हम लोग हम लोग नॉर्थ में तो हमारा जाएगा देखिए आप वाटर ना इस तरह सर्कुलर वे में ऐसे जाएगा मतलब ऐसे एक सर्कल सा बनाते हो सेमी सर्कल हल्का सा देखना उसमें सर्कुलर मूवमेंट होगा और वो राइट टू लेफ्ट होगा ठीक है ये होता है नॉर्दर्न में इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इन द सिमिलर वे अगर साउथ में होगा तो वाटर पहले जाएगा राइट right, मतलब लेफ्ट टू राइट रोटेशन करेगा मतलब लेफ्ट टू राइट इस तरह से धीरे धीरे सिंक में ऐसे जाएगा और जो इस तरफ नॉर्दर्न वे में होगा वो राइट टू लेफ्ट इस तरह से जाएगा ऑब्जर्व दिस फिगर और इसको अपना एक बार नोटेशन देखना यू विल गेट इट इट इज वेरी इजी ओके तो दिस इज ऑल ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ और इसको हम लोग कहते हैं कोलर इज फोर्स क्या कहते हैं कोलोरिस फोर्स ओके दिस इज इम्पोर्टेंट दिस इज नोन एज कोलोरिस फोर्स और अब आप कहोगे मैम नॉर्थ और साउथ का तो हो गया इक्वेटर इक्वेटर पे ये फिनोमिना होता है कि जब आप टैप ऑन करोगे और ये आपका सिंक है तो वाटर डायरेक्टली जाता है विदाउट एनी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट रोटेशन ये ऑब्जर्व करना आप ठीक है नेक्स्ट आता है साइक्लॉन्स और जो एंटी साइक्लॉन्स बनते हैं और जो फिर नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं साउथ तक आते हैं ये सब ऑल इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ और सिंपली फिर हमारी जो प्रेशर बेल्स वाला रहती हैं सिंपल और या फिर जो हमारा अर्थ है मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि अर्थ इज फ्लैटेन फ्रॉम द पोल एंड ब्लश फ्रॉम द मतलब इक्वेटर तो ये अर्थ की मैंने बताया था आपको हमारा अर्थ सर्कल नहीं है इट इज इन स्पेयर इस तरह से फॉर्म में तो इट इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ उसकी वजह से ही ये हुआ है ओके द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो अफेक्टेड टू ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ठीक है ये हो गया फर्स्ट के बाद ये थे रोटेशन की स्पीड की वजह से क्या क्या होता है ये सब होते हैं तीन चीजें पहला मैंने सिंपली बताया देखो साइक्लोन्स आते हैं उसके बाद हमारा ये कोलोर फोर्स होती है और हमारा अर्थ की शेप चेंज हो गई है अब नेक्स्ट बात आती है इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन सबसे पहले इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं जैसे ये आप जो इफेक्ट्स मैंने भी आपको बताए आप उन्हें भी एड कर सकते हो कोलोर फोर्स को और डे अब फिर मैं और आपको बता देती हूँ दैट कुड भी सबसे पहला हो सकता है रोटेशन कॉजेस डे एंड नाइट ऑन दिस प्लानिट क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है इट कॉजेज डे एंड नाइट उसके बाद टेम्परेचर जो वेरी होता है जैसे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर इज हाई वाइल एट नाइट द टेम्परेचर कूल्स डाउन दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रोटेशन ओनली ठीक है रोटेशन की वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स ठीक है टेम्परेचर चेंज मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ टेम्परेचर चेंजेस फिर उसके बाद नॉर्मल आता है आप देख सकते हैं अपेरेंट्स बिकॉज ऑफ द देखिए अपेरेंट्स अपेरेंट मूवमेंट ऑफ दिलेस्टियल बॉडीज इज द एविडेंस ऑफ दी अर्थ रोटेशन दैट वी कैन से देखिए सिंपली हम लोग अर्थ रोटेट हम लोग कहते हैं कि देखिए सन राइजेस सन राइजेस एंड सन सेट्स डाउन एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दी अर्थ अर्थ रोटेट करता है सन अपनी जगह पे है और एक पार्ट को कभी दिन होता है दूसरे पे रात होती है सन राइज होता है सेट होता है तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दी अर्थ क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट से तो उसकी वजह से मून हमें लगता है कि सन राइज हो रहा है सनसेट हो रहा है बट दैट इज नॉट इट इज ऑल अबाउट द रोटेशन ओके और दूसरा आपने एक बचपन में हमेशा एक चीज देखी होगी आपको लगता होगा कि मून इज फॉलोइंग मी कभी भी आप कहीं जाते थे रात को तो आपको लगता था कि मून आपको फॉलो कर रहा है आप कार में हो और आपको हर जगह मून सेम जगह आपके साथ ही चलता हुआ दिख रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ और हम लोग कहते थे सी मून इज फॉलोइंग अस इट इज नॉट इट अपेयर दैट वी आर ऑन द सेम पेज एंड द मून इज फॉलोइंग अस बट दिस इज नो क्यों एग्जैक्टली इट इज वॉट दैट वी आर नॉट फॉलोइंग इट इज अबाउट आर रोटेशन अर्थ रोटेट कर रहा है उसकी वजह से हमें मून सेम जगह पे दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि मून हमें फॉलो कर रहा है ओके ये हो गया और उसके बाद मैंने बताया था चेंज ऑफ द अर्थ प्लेस और चेंज ऑफ द अर्थ स्पेस अर्थ की स्पेस चेंज पे अर्थ की शेप चेंज हो चुकी है आपको मैंने बता चुकी हूँ इट इज फ्लाइट फ्रॉम दी पोल्स और ब्लच फ्रॉम दी इक्वेटर ओके ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट बात थी आपको इसकी शेप एग्जैक्टली याद होनी चाहिए ओके ये इंपॉर्टेंट था और एक अनदर प्रूफ है अर्थ रोटेशन का कि हम लोग कह सकते हैं कि इफ वन ड्रॉप्स अ स्टोन फ्रॉम दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इट विल फॉल स्लाइटली जैसे कहीं मल्टी स्टोरी है आप ऊपर खड़े हैं आपने एक स्टोन फेंका ठीक है तो आप देखेंगे स्टोन ना हल्का सा ईच की तरफ गिरेगा कभी एग्जैक्टली exactly नीचे नहीं गिरेगा नाइन्टी डिग
जो एंगल डाइवर्ट होएगा ना वो हमेशा ईस्ट साइड पे होएगा तो आप ये भी कोट कर सकते हैं इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वेन एवर वी विल थ्रो अ स्टोन फ्रॉम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वी विल सी दैट द स्टोन इज फॉलोइंग टूवर्ड्स स्लाइटली टूवर्ड्स द ईस्ट वाई बिकॉज ऑफ द रोटेशन मैंने आपको बताया है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं इसलिए स्टोन भी हल्का सा गिरेगा ऑफकोर्स ईस्ट की तरफ से तो ये आपको पॉइंट आने चाहिए ओके okay. तो ये मैंने आपको आज बताया है रोटेशन के बारे में रोटेशन इज इम्पॉर्टेंट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग अबाउट रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन के कुछ इफेक्ट्स एज वेल एज रेवोल्यूशन से कैसे सीजनल चेंजेस आते हैं टिल देन गो एंड सब्सक्राइब टू द माई सेकेंड चैनल दैट इज कोड इफेक्टिवली फॉर ऑल द प्रोग्रामिंग वीडियोज दैट इज फ्रॉम क्लास नाइन टू ट्वेल्थ एट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट चैनल ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग